，经过了我长达一个月的地狱式特训，我家长戟大刀虫已经掌握了超高的格斗技巧，现在玩具虫已经满足不了它了。夹个核桃给为师，嘎哒嘎哒牙来。所以说呀，不给夹你也别瘪呀。一日为师，终身为父的，我教了你一个月，怎么说我也算是你岳父。所以我给他找了个对手，南洋大兜虫，这玩意儿堪称大兜虫里面的三角龙。但是他刚变成成虫还不适应这个身体，得先蛰伏一个月，然后才能和长戟大兜虫相爱相杀。那个他好像没法相爱相杀了，真凉了。南洋，杨哥，可惜了了，这么好看，要么给他做成标本呢？李二，他刚才动了，你们看啊。你看我抽点干什么玩意儿呢？你们看啊，你看，虽然只有一下，但确实是动了。整明白了，南阳在蛰伏期的时候喜欢仰卧，关键他有时候仰卧的造型嘛。我居然在一只虫子身上看到了安详，怎么跟遗体告别似的？确定一下是否还活着？啊，活着呢，确定了。你是怎么把这两张纸给刨成枕头和被的呢？我家冷啊。来，咱靠着睡吧，别躺着了。你一躺，我就想随礼。这一靠，怎么又像卧床重病似的呢？你好好养病啊，等你病好了，跟这个干一下。完完完！又到俩新墨鱼。虽然上一次的墨鱼让我养的全军覆没，按理说我是没脸再养了，但是我对这个东西的喜爱已经盖过了这种羞耻感。为了防止它入缸之后吐沫坏我整缸水，我决定用网捞它。受惊吓的它有沫会在袋里吐，这种就属于肚子里没墨水的，特别让人省心。而且虽然我听不懂乌贼语，但是我莫名其妙的觉得它好像是在骂我。捞第二条，这条有点意思，一丢丢沫在袋里吐完了。你们以后养墨鱼也可以用我这招啊，因为眼见为实。我，完完完，赶紧捞出来！哇哦，吐的更多了也。抓紧把水换了，你对我好像没有挺好的海水。那我就在这儿就这么瞅着，都能当镜子了。<笑>还是交给我的过滤系统吧，我相信但分一定能把所有墨都打出来。水清了，哎呀，我的一缸小水经受住了考验呐。但分把所有的墨都给打出来了，谁家缺墨汁吱声啊？品质上乘就是有点腥，再看看咱这墨鱼的状态。<笑>呃，这个其实就是我培养我家鱼的一个品德。你看别人家那鱼，天天吃活食杀生啊，你再看我家鱼，就是非常的善良。就即便螃蟹已经挑衅到这种程度，但是你看我家鱼，就无视它的挑衅。所以说呀，就是道德品质这一块呀，它是我教育的重中之重啊。就这样，鱼以后都能有福报。看，我养的海参开花了，谁能告诉我一下这是什么情况？嘿，伙计，让我来告诉你。嗯。这种海参嘴巴附近长得如同触手一般的神奇器官，是用来辅助进食的，或是说他们吃浮游生物。而我们吃的食用海参是吃藻的，而非浮游生物，所以它没有触手。不信，我咬开给你们看看。嗯 ，It's so delicious。哎，我看我的海参哪儿去了？家私不能带了，来海鲜市场给螳螂虾打个猎，来点花干蟹。再来点小鲍鱼儿，到饭点儿了。哎，你给螃蟹打漏气了？这小子现在挑食了啊！螃蟹不吃，吃鲍鱼。哥呀，砸不开的话，要么你考虑一下翻过来直接吃呢。到底给砸碎了，翻个面的事儿，你这进废的。螃蟹放冰箱留着以后喂。嘿、hey, ，等一下，螃蟹如果长时间冷冻在冰箱里，它的肉会化成水的，所以那就。呀、yeah. ，嗯 ，It's so delicious。家里的宠物集体怀孕，大家都会高兴吧？但如果有一个是蓝环章鱼呢？我现在的心情很复杂，可以说是喜忧参半。造成这桩怀孕惨案的嫌鱼一共有两只。露半张脸盯着孕妇，看得害羞环，还有一直在旁边秀肌肉的健美环。可是我在推理案情的初期就遭到了致命性的阻碍，主要原因就是我不会看这玩意儿公母啊，这玩意儿作案工具长哪呀？现在当务之急还是怎么处理这个孕妇？我知道你们很想看蓝环章鱼宝宝的降生。
但几十只蓝焕章鱼前赴后继的越狱，我可能连搬家的机会都没有了。上隔离盒吧，大人小孩全关一块稳妥。哎，你秃墨咋焦黄呢？上火了？第一位孕妇搞定，心里踏实多了。带你们看看第二个孕妇。哎，对了，我这空了个一米的鱼缸，大家想看我拿这缸养什么？直接吱声啊！必须满足你们。第二位孕妇登场，虽然我不知道他俩谁生的，但是后面那个确实是抹鱼卵。给这俩怀孕先孕妇都补充补充营养吧。我现在心情非常复杂。你俩是早不生晚不生，偏偏赶在我买的墨鱼卵到家了才生。哎、这钱花的渠啊！孵吧，多子多孙。好，不过能不能孵成还两说呢。毕竟我这实力搁这摆着呢嘛。什么情况？蓝焕章鱼死了一只？难道真是我养死鱼了？不对，冷静下来，好好推理一下。门窗没有被撬开过的痕迹，门锁也没有问题，看来不是外人所为。一切的证据都指向是我养死了蓝焕章鱼。虽然大家都叫我海洋之灾，可众所周知，我不可能养死鱼。前天被我关在隔离盒里的蓝焕孕妇，抱着死者的公蓝焕章鱼，难道？我知道了，心机之蛙一只猫黑大子，凶手就是你，公蓝焕章鱼。你一直都非常爱慕着死者，但是碍于你有老婆的事实，无法跟他洗劫连理。于是你残忍的让你老婆怀孕，利用我害怕蓝焕章鱼成功孵化的心理，让我不得不把他关进隔离盒。没有了老婆的束缚，你就可以跟死者明目张胆的郎情妾意。但是你在跟他忘情拥吻的时候，不小心咬破了死者的舌头，使他中毒身亡。而证据就是这只拥有剧毒而且饿了半个月的河豚都不敢吃死者，可见死者体内注入了比河豚更厉害的毒素。只有你，蓝焕章鱼。有这个实力，误杀了情人的你惶恐万分，想嫁祸于我。可是你忽略了我是不可能养死鱼的。邪恶的你想躲进真相的黑暗，而把你薅出来的是我这个外表看似脑残、智慧却过于常人的名侦探王小怪。不是我推理的没毛病吧？妈的，好、哦、帅气的怪！我觉得你真的是个天才。我家鲨鱼缸每条成员都分工不同，一条鱼进缸，柠檬鲨负责主攻，黑鳍鲨负责收人头，皱唇鲨负责捡剩饭，奶牛狗鲨负责捡捡剩饭的剩饭，小溪盘鲨负责捡捡捡剩饭的剩饭的剩饭。这大海鳗可就厉害了，它主要负责不吃。哎，咱们主打的就是一个挨饿。自打他去年夏天来我家之后，一口东西没吃过。你要说这玩意儿好养吧，他大半年没吃食儿；你要说这玩意儿难养吧，他大半年没吃食儿还没饿死。看着他日渐消瘦，我太难过了，都受掉气儿了。本来打算养不活了，我糊烧了那地儿没剩几两肉了呀。所谓有得必有失吧，海鳗每天掉秤的同时，我也算有收获。鲨鱼的一生要换三万多颗牙齿，在我养鲨鱼这一年半的时间里，过滤里攒了这么多的鲨鱼牙。我可以把它们拿出来装小罐、做项链、穿手串，但是这个过水格的空间是个问题，又高又窄，做个道具。前段时间来我家抢吸盘鲨的那帮人留下的渔网，把网卸掉后，在把手处反缠胶带，让胶面朝外，把这个伸进过水格，就可以把鲨鱼牙全部粘出来，而且长度不够还可以伸缩。一个天才的道具，天才的点子，再加上个天才的我，还整不明白你了。嗯<笑>，太长了，没事儿。换个方向不就行了吗？<笑>有没有脑瓜活的？给我想个招，帮我把这鲨鱼牙整出来吧。